இந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உயிர் சத்துக்களை பற்றி நம்ம தினம் தினம் பார்த்துட்ருக்கோம் உயிர் சத்துனா விட்டமின்ஸ் அதுதான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் உயிர் சத்து உயிர் வாழ தேவையான சத்துன்னும் போது அது முக்கியமாக நம்ம உடம்புல இருக்குமா நம்ம அதை சாப்பிட்டா சரியாகுமா இல்லை வந்து எந்த உணவில் அதிகம் இருக்கும் அதை சாப்பிட்லாமா அதிகமான எண்ணெய் ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ இப்போ இன்றைக்கி வந்து விட்டமின் சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது உயிர் சத்து சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏபி பற்றி முன்னாடி பார்த்துட்டோம் சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சின்றது வந்து எளிதில் கரையக்கூடியது சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் சி விட்டமின் அதே போல் வந்து நீங்கள் அந்த சி விட்டமின்க்கு இன்னொரு எதிரி இருக்காங்க எதுன்னு கேட்டால் ஹீட்டு வைட்டமின் சி வந்து வெப்பம் தானே சிதைஞ்சி போயிடும் வெப்பத்தில் சூடு பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய வெப்பம் ஏற்படும்போது அது வந்து சிதையக்கூடும் ஸோ சி விட்டமின் வந்து மிக மிக முக்கியமானது உடம்புக்கு விட்டமின் சி வந்து என்னென்னா எலுமிச்சம்பழத்தில் நிறைய இருக்குது தக்காளியில் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு வந்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா கீரைகள்லாம் நிறைய இருக்குது விட்டமின் சி முந்திரி பழத்தில் இருக்குது விட்டமின் சி என்பது வந்து நம்ம உடம்பை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க ஒரு அடித்தளம் மாதிரி பயன்படுகிறது சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே ஒரு கோல்டு வந்துடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு பெரிய வியாதி மாதிரி பயப்படுவாங்க மூக்கு ஒழுகிறது சின்ன சின்ன இரும்பல் வர்றது தும்பல் போடுறது நமக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த வியாதியை வந்து நம்ம எப்படி குணப்படுத்தணும் முதல்ல ஏதாவது ஒரு மாத்திரையை போட்டு ஒரு ஊசியை போட்டு எப்படியாவது இந்த கோல்டுலேருந்து நான் தப்பிச்சு போகணும் சளி தொல்லை பெருந்தொல்லை இதுலேருந்து நான் தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இந்த சளி தொல்லை ஏற்படாமல் இருக்க இந்த சி விட்டமின் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது சி விட்டமின் நல்லா உடம்புல இருந்ததுன்னா சளி கபம் இருமல் இந்த தொல்லைகள் எல்லாம் ஏற்படாது இதை நீங்கள் வந்து சி விட்டமின் இருக்கிற பொருட்களை நிறைய வந்து இன்னைக்கு சொல்லலாம் பழ வகைகள்லாம் இருக்குது பழங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது விட்டமின் சி அதனால் இந்த சி விட்டமின் எடுத்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு அன்றாடம் ஏதாவது ஒரு பழம் யூஸ் பண்ண கொடுங்க நல்ல சாப்பிட்டோம் கட் பண்ணி ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் ஒரு பயிரோ ஏதோ ஒரு சுண்டலோ வச்சு ஒரு பழம் கட் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா வளரும் குழந்தைகளுக்கு இந்த சி விட்டமின் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா வளரும்போது நிறைய அவங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து தேவை நம்மளே சொல்கிறோம் வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு அடிக்கடி வந்து டிவியில் பார்க்குறோம் நிறைய பத்திரிகைகளெல்லாம் அந்த படத்தோடு போடுறாங்க உங்கள் குழந்தைங்க வந்து நிறைய ஸ்டெயின் பண்ணி படிக்கிறாங்களா அப்படி படிக்கிறதா இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்துலாம் இருந்தால் தான் ஞாபகம் இருக்கும் படிக்கிறது மறக்காமல் இருக்கும் நினைவாற்றல் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆஸ்துமா சளி கபம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு முக்கியமாக மழை காலங்களில் இப்போ வரப்போகிறது மழை காலம் தானே அதனால் சி விட்டமின் என்பது மிக அவசியமானது உடம்புக்கு தக்காளியில் இருக்குங்க தினமும் நம்ம தக்காளி போட்டு எல்லாமே சமைக்கிறோம் தக்காளியில் சி விட்டமின் இருக்குது எலுமிச்சம் சாறு நெல்லிக்கனியில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெல்லிக்கனிக்கு ஒரு பவர் இருக்குது நெல்லிக்கனிக்கு என்ன பவர்னு கேட்டிங்கன்னா நெல்லிக்கனியை நீங்கள் எந்த வகையாக சாப்பிட்டாலும் சி விட்டமின் அது கெட்டு போகாது விட்டமின் சி அதாவது நீங்கள் ஊர்காவை நெல்லிக்கனியை சாப்பிட்றீங்க சி விட்டமின் அப்படியே இருக்கும் காய வச்சுருவீங்க நெல்லிக்காயை காய வச்சு கட் பண்ணி காய வச்சு தேனில் போட்டு சாப்பிட்றீங்க அப்போவும் விட்டமின் சி இருக்கும் உலர்ந்து போனாலும் அதாவது சிலதெல்லாம் இந்த சி விட்டமின் வந்து உலர் பழங்களில் கிடையாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஞ்சி போன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் கிடையாது சி விட்டமின் அங்கே இருக்காது இந்த சி விட்டமின்க்கு இன்னொரு முக்கியமான தன்மை என்னென்னா உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்துன்னு ஒன்று இருக்குது ஐயன் அந்த இரும்பு சத்தை உடம்பு ஒட்ட வைக்கிறதுக்கே இந்த சி விட்டமினில் தான் அந்த இரும்பு சத்தை சரி பண்ணி உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்க முடியும் இரும்பு சத்தை உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறதுக்கு இந்த சி விட்டமினால் தான் முடியும் இரும்பு சத்து நேரடியாக நம்ம உடம்புக்கு சேராது அது ஒரு இதோட சேர்ந்தா தான் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அதோட சேர்ந்தா தான் உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் சி விட்டமினை தனியாக வந்து நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் ஆனால் அது வந்து உள்ளே போன பிறகு உங்களுக்கு இரும்பு சத்தோடு சேர்ந்து இரும்பு சத்துடைய பயன்களை எல்லாம் மனித உடம்புக்கு கொடுக்கறது இந்த சி விட்டமின் குழந்தைகள் வளரும் குழந்தைகள் முதியவர்கள் 
நடுத்தர வயதினர் எல்லாருக்குமே சி விட்டமின் மிக மிக அவசியம் இது முக்கியமாக இன்னொன்று பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்டுதுன்னு வைங்க உங்களுக்கு அடிப்படாதே இருக்காது யாருக்கு தான் அடிப்படாது ஒரு நகம் கட் ஆகிடும் காய்கறி நறுக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று ஆகிடும் இப்படி பல பல பிரச்சனைகள் வரும் அடிப்படாமையோ இல்லை ஒரு காயம் ஏற்படாமையோ மனிதன் உயிர் வாழவே முடியாது அது பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டில் தான் வரணும்னு கிடையாது காயங்கள் ஏற்படும் அந்த காயங்கள் ஆற வேண்டுமானால் இந்த சி விட்டமின் இருக்கணும் இந்த சி விட்டமின் ஆனது குறையும் பொழுது ஸ்கர்வி என்கின்ற ஒரு நோயானது உண்டாகிறது ஸ்கர்வி என்கின்ற நோய் இந்த ஸ்கர்வி என்கின்ற நோய் ஏற்பட்ட உடனே மூட்டுக்கள் வீங்கிடுது நடக்கவே முடியாது இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தா லேடிஸ்க்கே வந்து மாதவிடாய் நிற்க போகின்ற சமயத்தில் முட்டுவலி இருக்கும் உட்காந்து எந்திரிக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்கட்டு ஏற முடியாது இறங்க முடியாது முட்டி தேய்மானம்னு சொல்லுவாங்க முட்டி வலி இல்லைன்னா தான் அதிசயமாக இருக்குது இப்போல்லாம் முன்பு இருந்த பெண்களுக்கெல்லாம் முட்டி வலியெல்லாம் கிடையாது அவ்வளோ ஏன்னு கேட்டால் அவங்க குனிந்து பெருக்குவார்கள் துணி துவைப்பாங்க அலசுவாங்க குனிஞ்சு நிமிந்து அலசுவாங்க வீடெல்லாம் வந்து துடைப்பாங்க இப்போ எல்லாமே பெரிய கொம்பில் வச்சு தான் வீடு துடைக்கிறோம் பெரிய நீள துடைப்பத்தில் தான் பெருக்கிறோம் ரொம்ப அதிகமாக வேணால் அந்த மிஷின் போட்டு டஸ்டெல்லாம் எடுத்துடுறோம் மேனுவலாக செய்கிற வேலைகள் எல்லாமே குறைஞ்சி போச்சு ஸோ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்து என்ன ஒரு சி விட்டமின் குறைபாடு என்பதை மனிதன் வந்து அதை எப்படி சரி பண்ணணுன்றத கொய்யா பழத்தில் இருக்குங்க நிறைய உங்களுக்கு கொய்யா பழத்தில் நிறைய சி விட்டமின் இருக்குது எலுமிச்சம்பழத்தில் நிறைய இருக்குது தக்காளியில் நிறைய இருக்குது கேரட்டில் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு சி விட்டமின் பார்த்தீங்கன்னா பழங்களில் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த சி விட்டமின் குறைபாடு இருந்தால் ரத்தம் வந்து உங்களுக்கு அடிப்பட்டால் ரத்தம் உறைவதோ அந்த காயம் குணமாவதோ ரொம்ப நாள் ஆகும் ஒரு காயம் பட்டுருச்சுன்னா அது அப்படியே புண்ணாகவே இருந்தால் எப்படி நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை சளி மூச்சு விட கஷ்டப்படுவது இரும்பல் இது போல் தொல்லைகள் எல்லாம் ஏற்படும் அது மட்டும் அல்லாமல் மார்பு எலும்பு மார்பு எலும்பு வந்து கூண்டு மாதிரி அப்படியே முன்னே துருத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நோய் இருப்பவர்களுக்கு மார்பு எலும்பு துருத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஓயாமல் எறும்பல் இருக்கும் சளி இருக்கும் மூச்சு விட சிரமம் இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து இந்த ரிக்கெட்ஸ் என்ற நோயுடைய அறிகுறிகள் அறிகுறி மட்டும் இல்லை இந்த நோயை வந்து இலகுவாக தீர்த்துடலாம் சி விட்டமின் என்பது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது நம்ம சாப்பிட்ற பழங்களில் கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஆகாரத்திலே தக்காளி அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளி வெங்காயம்லாம் இல்லாததே கிடையாது அதை எல்லாமே உணவில் சேர்த்துக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் அந்த ஜூஸாக பிழிந்து கூட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் எலுமிச்சம் ஜூஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கண்ட கண்ட குளிர்பானங்களெல்லாம் பெரிய பெரிய பாட்டிலில் வாங்கி குழந்தைங்களுக்கு சில்லுன்னு குடிக்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க அதை விட எலுமிச்ச சாறு கொடுக்கலாம் எலுமிச்ச சாறு விட்டமின் சி தாராளமாக இருக்குது நெல்லிக்காய் கொடுக்கலாம் நெல்லிக்காய் வந்து சீசனில் கிடைக்கும்போது வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை ரிசர்வ் பண்ணி ஊறுகாயாக வச்சுக்கலாம் நெல்லிக்காய் சாறு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெல்லிக்காய் தேனில் போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது இதையெல்லாம் எதற்காக சொல்கிறேன்னா இது ஒன்றும் பெரிய விலையோ இதற்காக நீங்கள் ரொம்ப பாடுபட வேண்டியது அவசியம் இல்லை எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு இந்த சி விட்டமின் இல்லாத ஒரு நோய் வந்து பிள்ளைகளோ பெரியவர்களோ கஷ்டப்படுறதை விட நம்ம உணவே மருந்து நோயே வேண்டாங்க நம்ம உணவுலே எல்லாமே இருக்குது நோயே வராது நோய் எதிர்ப்பே இருக்குது நோய் எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை நம்ம உணவுலேயே இருக்குது அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க உணவு தான் மருந்து உனக்கு நோயே வராது நோய் வந்தால் தானே மருந்து அதனால் உணவு நல்லதாக எடுத்துக்கோ நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணு மனதார வந்து எது ஒரு விஷயத்தையும் போட்டு அமுக்காமல் நல்லபடியாக பேசு பேசி எல்லார்ட்டையும் சந்தோஷமாக இரு தெளிவான சிந்தனையோடு இரு எல்லாரையும் நட்போடு பழகு பொறாமை பகைமை கேஸு கோர்ட்டு போலீஸு அது இதுன்னு சொல்லி போய் மாட்டிக்காத நல்லபடியாக இரு உனக்கு எந்த நோயும் வராது ப்ரெஷர் அழுத்தம் இல்லாத ஒரு நல்ல நிலையான ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்திக்கோ ஆரோக்கியம் முக்கியமாக எதுக்கு வேணும்னா நல்லா வாழணும் நம்ம பணம் சேர்த்து காசு சேர்த்து பொருளை சேர்த்து காரு பங்களா அது இதெல்லாம் வச்சு நோயாளியாக நீ அப்படியே இருமிட்டு படுத்துட்டு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது எதுக்குங்க நல்லா சாப்பிட்ணும் நல்லா அனுபவிக்கணுங்க அனுபவிக்க என்ன முடியும் ஆரோக்கியம் தான் முடியும் அதனால் சி விட்டமின் உயிர் சத்து மிக மிக முக்கியம் நாளைக்கே வேறு ஒரு பொருளோட சந்திக்கிறேன்
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு